platicarte cómo están, cómo la están pasando. Espero que súper bien. Bienvenidos una vez más a este el canal de Mexicarte. Y hoy vamos a comenzar con una manualidad chula de bonita. Hoy vamos a hacer totón, muñequitas de pet. Así es de que ve hasta el final este video, no lo puedes omitir. Y de por ahí por ahí, suscríbete y déjanos tu like. Yo soy Iraís, estás en Mexicarte y esto está a punto de comenzar. Y listo, vamos a comenzar con esta bella manualidad. Les quiero platicar, como ya les dije al principio, que lo vamos a hacer totalmente con botellas de PET, ¿ok? Yo ya le quité lo que necesitamos de la botella de PET, lo cual se los voy a estar dejando ahí abajo o en el mismo videito con diferentes fotografías que Checo nos haga favor de pasarnos como lo hicimos en diferentes fotografías porque no queremos que estos videitos se hagan más y más largos. Listo, se tienen que quedar con la parte de hasta arriba de la botella de PET, es bien importante que no tires la tapita porque definitivamente la vamos a utilizar. Y listo, este, este videito de verdad lo queremos hacer rápido. Ya que hayas dándole fondo a tu botella de PET, siempre es importante que las fondeen. Ya me había olvidado de decirles esto, pero recuerden que siempre es muy importante fondear todas sus cosas con blanco. Ya tengo mi parte del pet que voy a necesitar totalmente fondeado. Ojo chicos, les voy a dar un tip, un mexi tip. Antes de que empiecen a fondear su cosita de blanco, bueno, su botella de pet de blanco, por favor, les recomiendo mucho, no la tengo por aquí, ya la vi, les recomiendo mucho que tomen una lijita de agua y lijen su botella o la puntita de la botella que vamos a utilizar para que definitivamente la pintura agarre muy muy bien bueno este es el primer procedimiento segundo procedimiento vamos a lijar toda nuestra botella tercer procedimiento vamos a poner blanca toda nuestra botella para que los colores que vayas a elegir queden chulos y bonitos voy a continuar con esto pero antes les voy a dar otro tip para que les queden perfectamente bien sus muñecas. Listo, ahí les va el siguiente Mexi Tip. Yo para esta muñequita, como la quiero un poquito colorida, quiero que su falda, vestido, quede bien, pero bien colorida. Porque lo que voy a intentar hacer es una Lele. Pero para los que no conozcan, a Lele es una muñequita que acá nos la va a estar poniendo Checo. Es una muñequita bien chula de bonita que es muy representativa de mi querido y bello estado de Querétaro. Así es que voy a tratar de hacer algo alusivo a Lele para ver si nos queda, si nos funciona y sobre todo si a ustedes les gusta. Ahora en estos momentos hay que ponerle... Un poquito de tiras de masking tape para que obviamente la pintura no pase en donde no queramos que pase. Estoy llena de mosquitos, no sé si los puedan ver, no sé por qué está sucediendo eso, pero tengo muchos mosquitos. Listo, poco a poco nos va a ir quedando algo así. Se los voy a mostrar más en cámara y aquí todavía nos falta uno, uno más. Vamos a ponerle... Y ya cuando tengas tus líneas bien trazadas con el masking tape, entonces es momento de que elijas los colores que va a llevar la faldita de tu muñeca. Para esto también vas a necesitar mucho, mucho una bolita de unicel. Les voy a dejar en las instrucciones abajo, les voy a decir de qué número es la bolita y de qué tamaño también es la Coca-Cola que utilizamos. ¡Gire! Ven a saludar a todo el mundo porque ya que estás de argüendero ahí, como lo quiso, pues ahora ven a saludarlos. Esta va a ser nuestra cabecita de la muñeca. Voy a comenzar y ahorita regreso. Y listo, ya voy a empezar a decorar el vestidito de mi muñequita. Ya le puse todos los masking tape que yo creo que es necesario y les quiero enseñar que voy a utilizar para esta manualidad. Mis barritas de pintura que ya les dije que las compré en un Office Depot, buenas, bonitas y baratas. Pero sobre todo, y lo que más me gustó, es que son un 
unos colores bien chulos de bonitos porque están súper vivos y súper lindos. Y otra cosa es de que no se caen de tu barrita, así que las puedes poner en cualquier lado y te va a quedar una cosa súper linda. Bien, entonces voy a utilizar primero esta barrita porque estos tres colores junto con este lo amo con locura. Pero ustedes ya saben que uno de los colores que más me gustan es este azul. Que muchos le pueden llamar azul menta, azul celeste, whatever. Yo le digo azul favorito. Listo. Vamos a comenzar tomando nuestro pincelillo. Ya saben que es bien importante tener nuestro vasito con agua. Y previamente siempre, siempre moja tu pincelito antes de meterlo a la pintura para que ya esté un poquito húmedo. Ahora voy a proceder, ya que tengo aquí mi color que voy a utilizar, pues es momento de pintar el faldón, el vestido, como ustedes lo quieran llamar. Voy a subir un poquito para que lo vean, acompañado de los latidos de Jiren. ¿Quién de ustedes tiene perro y el otro se enoja porque el otro quiere dormir y no necesariamente jugar? Él es libre. Gigi, cállate. Listo, así es como vamos a ir dándole forma a nuestro vestidito. Ahora voy a enjuagar mi pincel porque voy a poner otro color diferente. Listo, ahora vamos a pintar la bolita de unicel que nos va a servir como su carita. Yo les recomiendo que le encajen un palito para que puedan manejar muy bien su bolita y que no la estemos maltratando o pintando de más o de menos. O simplemente hacer un batidero porque la estemos agarrando con los dedos. Así es de que en lo que se seca nuestra carita, nuestra bolita de unicel ya previamente pintada con color carnicillo, la voy a poner aquí en el agua para que... No se pegue la pintura al pincel Y por lo mientras la voy a llevar a secar Ya tengo mi Lele súper pintadita Bueno, el vestido de la Lele ya le escogí las pinturitas Y pronto vamos a ver el resultado Oigan, les quiero platicar algo De lo cual estamos flipando de emoción aquí en Mexicarte Todo el equipo de Mexicarte, todo el team Mexicarte Estamos muy contentos porque si tú eres de la ciudad de Querétaro, tienes una cita con nosotros todos los viernes en Plaza Uptown Juriquilla de 5 a 8 de la tarde. Vamos a estar ahí bien contentos llevando muchas manualidades totalmente gratuitas ya que la Plaza y Mexicante se ponen las pilas y te lo dan todo gratuito para que lleves a tus Pequeños grandes talentos a Hacer manualidades con nosotros Con el equipo de Mexicarte Así es de que ya lo sabes Todos los viernes Plaza Uptown Juriquilla De 5 a 8 de la tarde Por ahí nos vemos Mientras yo voy a llevar a que se seque esto Y ahorita les voy poniendo todo el procedimiento Para estas lindas muñequitas Ya está más que seca Nuestra carita para la que va a ser la Lele Recuerden que vamos a hacer Dos, dos muñequitas vamos a hacer Oigan, les quiero pasar este tip Aquí le puse Un poquito de Masking tape Porque le vamos a pegar Ya el cabellito que tenemos Hecho para esta muñequita Pero todos sabemos que El silicón caliente Cuando entra en contacto con el unicel ¡yum! Se lo lleva Lo perdemos y hay veces que lo quema de más. Así es que por eso es bien importante que protejas tu bolita para entonces poderle poner la línea de silicón en donde va a ir colocado, pegado, puesto su cabellito o sus trencitas. Voy a pegárselas y ahorita se las enseño. Listo, vamos a colocar las piernitas, las patitas. Lo que sea que hayas elegido Oigan, yo tenía unos palitos Literal ahí Botados, que no tenía nada más Pensado hacer con ellos Así que como les estoy diciendo Que a mí las manualidades Me gusta, que no cuesten Que no gastes Mucha lana Pues agarré estos palitos Y dije, estos son los indicados Y vientos ya que le pusiste una línea de silicón caliente a tu palito, lo vas a meter 
por aquí de tu muñequita, ¿ok? Esto es bien importante que quede súper pegadito. Ay, se me pegó el otro. Para que, pues para que no se te despegue al momento de que uses a tu muñequita o que la vayas a poner en un centro de mesa o lo que mejor quieras hacer con la muñequita. Yo todas estas ideas me encanta sacarlas porque hay muchísima mamá joven que luego me pregunta, Iraís, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Porque va a ser el cumpleaños de mi hija y no puedo gastar mucho, no tengo mucho dinero. Y es entonces cuando salen estas manualidades chulas de bonitas, buenas, bonitas y muy, muy baratas. Listo, ya le pegamos los dos palitos a esta faldita y es momento de echarle, le voy a poner un poquito más de silicón, insisto, para que no se les despeguen, ¿ok? Ya sea que las quieras poner paraditas, lo que vayas a decidir hacer con la muñequita, es mejor que lo refuerces. Ya que lo tenemos puesto, ¡tadán! le damos la vuelta y es aquí cuando empieza a tomar forma esta muñequita. Es momento de quitarle el resistol, perdón, el masking tape que previamente le pusimos para pintarlo, ¿ok? Así es de que yo ya le voy a empezar a quitar estas que le puse porque ya me interesa ir viéndola cómo va quedando nuestra Lele. Recuerden que esto lo puse para que nos quede una linda separación, ¿va? Voy a seguir quitándole el masking y ahorita se las enseño. Esto ya casi está listo. Les dije que este videito iba a ser bien rápido y que nos iba a quedar una manualidad súper bonita. Si tu nena o tu nene o te tocó ser madrina de algo y estás a punto y tienes que llevar centros de mesa, esta es la opción. También los ositos de cemento fueron una muy buena opción, pero esta, esta también es una súper opción. A mí me gusta decirte, detente, antes de que lo tires a la basura, chécalo muy bien, analízalo muy bien y ve qué te puede servir de eso que ya vas a tirar a la basura. Recuerda que esta muñequita la hicimos totalmente con cosas que ya no nos servían, que ya no queríamos, pero que al final del día resultó una muñequita súper linda. El cuerpo inició todo con... ¡tadán! Esta boquilla o la punta de la botella de este refresco de cola tan famoso que a todos les encanta. Recuerden que fue muy importante no quitarle la tapa rosca. Previamente lijamos con la lijita de agua y luego seguimos para decorar. Les quiero enseñar, ya me muero de ganas para que ustedes vean cómo quedó ¡tadán! nuestra muñequita Lele con todo lo reciclado que encontré en casa. Les voy a platicar que la muñequita Lele trae aquí súper chulo de bonito sus trencitas y sus cositas que le ponen aquí. Las señoras que nos las hacen están súper lindas. Pero yo les voy a contar la historia de estas trencitas porque evidentemente que no las hice yo. Las hizo alguna señora artesana chula de bonita ella. Pero yo tenía esa muñequita la cual Jiren y Jude agarraron de juego, la destruyeron, estaba ya para la basura, pero yo dije, ¿por qué tiene que salir algo muy bonito de una travesura de esos perrines? Así que, ¿qué les parece cómo les quedó a ustedes su muñequita? Déjenmelo en los comentarios si alguno de ustedes se está animando a hacer todas estas manualidades chulas de bonitas, pues déjenlo en el comentario, rápidamente les voy a contar que esto fue un pequeño retacito de tela, las manitas las hicimos con foamy moldeable que fue la cosa más fácil del mundo y como ustedes ya vieron la cabecita es una bolita de unicel, los palitos estaban también por ahí en el taller de Mexicarte, ya no servían para nada 
Y en este momento fueron sus piernitas y los zapatitos fueron unos pequeños pomponcitos. Ya saben que yo soy fan de los pompones. Y listo. Espero que les haya gustado muchísimo esta manualidad tan bonita. Yo estoy muy contenta con el resultado porque la verdad es que queda bien bonita. Así es de que si quieres un regalo, un centro de mesa o simplemente quieres poner a tus chiquitines a hacer algo lindo, algo bonito y algo que les va a fascinar, esta muñequita es una gran opción. Recuerda que todo lo que podamos reciclar siempre será más chulo de bonito. Yo soy Iraís, estás en Mexicarte, los chavitos están allá dormidos y esto fue Haciendo Muñequitas con Pérez.